，上帝正不再神秘。观察天上云彩的形状，大致可以预测二十四小时内地震。第三版序言：最近经历了很多事情。也不知道自己还能坚持多久。唯一一个最爱听我讲解地震原理的学弟，由于不可说的原因，已经永远的离去，让我心情很不好。另外，我居住的环境也发生了改变，因为那些改变是会影响预测的，所以要趁着记忆还没太淡化的时候，把还记得的预测技巧赶紧写下来。当然不奢望所有的人都能看懂，因为每个人受到的教育和经历是不同的，眼界和角度也有区别。就像盲人摸象一样，每个人从不同的角度去摸，都能得出不同的结论。而我尽量用自己掌握的大象碎片，为大家评出一头完整的大象。为了造福大众，文章尽量浅显。我尽量用最通俗的语言来描述原理和现象，争取让大多数人学习后，一眼就能望穿云彩之后的秘密，快速掌握跟我差不多的地震预测技能。先说一下为什么能预测地震，其实也很简单啦。要知道地震，那可是天崩地裂的大事情，所以地震在发生之前，怎么可能会没有预兆？硬说没有的话，只是那些所谓的专家们自己水平太差，看不懂而已。就好比观落叶而知秋将至，而如果那些所谓的专家们只知道依赖仪器盯着树干看，看不对地方的话，你指望他能看出什么来？自己不懂也就罢了，还不虚心，还污蔑那些能看懂的人是民科，不科学，撞运气。因为书上没写，所以你们的推测统统没有依据，所以最终推论地震还是不可预测的，再过一百年也不行。更不能容忍的是，为了保持他的权威地位，甚至还推动立法来打压能预测的人。试问这样的专家，能指望他来推进科技进步吗？简单的地震预测实力，气温预测法，我尽量通俗的讲。以便于大家都好理解。记不清时间了，先只讲原理。有些年，大概是春节前后，经常会有一股超低温寒流来到我所在的城市，伴随着刺骨的冰雨。因为天气冷到让人颤抖，所以印象非常深刻。就在同一天，电视里的新闻联播往往会播出这种大新闻。日本今天早晨发生七 X 级大地震，连续好几年、好几次都是这样。几乎听了前半句就知道后半句，似乎这个地震已经成为了必然的规律。那么还用问吗？当用天气预报查到我所在的城市哪天会有急剧降温，还有冰雨的时候，大概率是哪里将会发生大地震。看了前面的描述。正常的人应该都能不假思索地报出正确的答案，这也正是本文推广的目的和意义。在预测地震的领域里，谁还需要专家？谁还需要复杂的运算？事情其实就是这么简单，预测模型就是如此简单。当然，那些所谓的专家们会耻笑这种预测没有依据，完全不科学。那请他们解释一下什么才是依据，什么才叫科学？为什么我能简单的预测出地震来，而他的科学却做不到？以下的方法也是同问，不再赘述。我所在的城市是南宁，现在的手机很多都有15天天气预测。如果看到我这边哪一天气温曲线突然急剧下降，还有雨，想都不用想。日本，准备，就是那天的二十四小时内，如果再大胆点，可能还可以精确到大概是那天早晨的七至九点前后。当然，震级不一定是七级以上，还有其他因素影响，比如温度降幅不够，还有云的各种提示。我们后面再深入讲。月相预测法，后来再次接触地震预测是汶川地震。那一年震后几小时
，我一直在研究地震到底跟什么有关。先是注意到了离我们最近的天体——月亮，注意到的是它的位置。那天是农历初八，进而想到，如果事关引力的牵扯的话，那么引力是不是有对称和一致的关系？也就是说，如果等月亮运行到下一个最近的，类似的跟现在对称的位置。看月相大概是8加十五等于二十看农历二十三那天的相同时刻，是否还会有一次比较大的震动？后来中间余震不断，好不容易等到了农历二十三那天，到了差不多跟汶川初次大震相同的那一刻，果然发生了一次比较大的震动，是那一天里最大的，具体多少级没查记不清了，只记得预测成功的喜悦。那天的震动其实是晚了一点点，还有其他余震，但由此第一次知道月相跟岩浆的脉动、跟地震的时间确实有关系。而延后的原因，应该是因为岩浆比较粘滞，所以撞击地壳的时间有延后。后面观察延后区间一般不超过六小时。后来还观察到每天的余震，差不多同样震级的都会比前一天的晚一点。好像是晚一个钟左右，那时手机没有照相功能，记录有点模糊了，但是方法没忘。再后来，通过观察和思索，我对于云彩、蟑螂、一些动植物、星球排布、月相、月色、潮汐、台风、地线、日月运光等书本之外，知识的认识渐渐进入新的境界，使我拓宽了认知的途径。发展出了不同的预测模型和预测方法，稍后会全部抛砖引玉，慢慢展示出来。预测的成功率目前综合来讲，大概可以达到 70% 现在预测的时间精度大概可以做到以日为单位，落点大概以一个省的大小为单位。预测不中的原因，事后也大致可以解释圆满。怕忘记，先加一条。当月亮和太阳成直角的时候，最容易出大地震。汶川就是例子，当然还有其他例子，一下列不完。有一次，我在一个车展场地，指着西北边远空的云说：“英国那边可能会有地震。”用的就是这个方法。第二天，英国的地震上新闻了。那些围在我身边的人应该记得这回事。以后合适的时候可以一条条查证，包括我下面说的预测，我是不是在吹牛？还要事先声明一点，我不是像机器一样二十四小时不休息的光蹲在楼顶上看云，不干其他正事，所以有些特征会漏探，所以不要苛求我为什么没有看出第二天全球所有的地震来。我跟别人不同的是，要看到天上明显的征兆云的形状后，才开始根据征兆来定位、对比、心算、只算二十四小时内的地震。所以不要问我未来三年这里会不会震，在没看到我能看懂的征兆之前，根本猜不出来。蟑螂预测法，方法不分先后，我先捡最怕忘记的先写。因为这个非常灵验，先排在前面。由于地理位置的特殊，我这里的蟑螂对青藏高原的次声波，或许不是次声波，而是还没发现的其他能量的传递刺激非常敏感。大家都见过蟑螂，但是绝大部分人不会注意到蟑螂的行为是否异常。简单说，蟑螂正常情况下它是怕人的。当你走近了，它会躲避；而当你有一天发现蟑螂，它怎么不怕你了？行动迟缓，甚至呆呆的等着你打它，这就是异常。蟑螂突然脱离垃圾桶不觅食了，而是焦躁的爬来爬去，这就是异常。暂时可以理解为地壳深处次声波的刺激使它变得迟钝或兴奋。也许未来会有其他解读，是其他能量刺激。但是不影响我们现在这样的理解。简单的观察结论如下：一、当发现蟑螂焦躁、行动迟缓、不怕人。
或者是腥风一样朝你爬过来，很容易被打死的时候，大概率是青藏高原底下的次声波传到了。未来的二十四小时内，不是西藏就是云南有问题，屡试不爽，准确率大概有百分之七十。在一个和朋友夜晚喝酒的十字路口。如果蟑螂沿着路沿爬，就是西藏将要地震；如果沿着垂直的墙面爬，就是云南要地震。虽然有点玄幻，但是长期观察就是如此，根本不用复杂的运算，照套我们这个预测模型就能知道答案。二，蟑螂焦躁的程度越大，证明地震的距离越近或者震级越大。当蟑螂在房间里展开翅膀飞扑的时候，附近一千至一千五百公里左右就危险了。当蟑螂不顾一切爬上人身的时候，距观察地震大概就在三百公里以内。经历了几次，都灵，幸好这几次震级都不是很大，都在五级以内。关于蟑螂还有其他经验，一下想不起了，以后再补。使用这种预测法的前提是你要对环境及蟑螂有足够的熟悉，这样你才能一眼看出蟑螂到底是不是异常，到底是服了药才导致的迟钝，还是次声波的刺激导致迟钝或者兴奋。顺便说一下，那些整天待在清洁的空调房里的老爷小姐们是根本不可能看出蟑螂异常的，他们习惯斥责我们这种能看出的人为民科。胡说八道！但是我们能依靠蟑螂进行预测，而他们不能的事实会直接啪啪打他们的脸。月色预测法，月亮的颜色也能预测地震。得空我再插入图片，现在赶紧怕打断思路。注意到这点是有一次同学发图片问我，他发现他头上的月亮颜色不对，颜色比平常更加背的昏黄。旁边的云也比较奇特，会不会有地震？我注意到月亮旁边有很多细碎的鳞片云，说肯定有地震，但是因为是相片，不是在实地看，方向不好判断。果然过了几个钟，就它附近就地震了。那次地震是在玉林。如果说玉林那次是个案，我还不能确定的话。后面又有几次类似的经验，证实了我的猜测。最明显的是上两个月台湾方向拍到红月亮，几个钟后福建或者台湾某处就地震了，好像有六级。想验证的话，可以上网搜台湾拍到红月亮的日期，由此可以确定发生地震的日期，就在拍到红色满月之后的几个钟后。这种可以反复验证的现象。应该可以归纳成规律，成为真正的科学。特别昏黄或者近红色的月亮，其实是因为地下泄漏的能量粒子往天上冲，那部分粒子或者说是雾霾、尘埃比较集中在某个区域，最终震的就是那里。那个区域会吸收、散射、过滤掉一些光谱，最终造成的光学现象。简单记忆未特别黄的月亮或者特别红的月亮即可。实际上，特别黄的太阳或者变成其他颜色的太阳也很危险，因为原理是一样的。利用天上天然的光源进行地震判断也很有趣，很科学。形象一点可以这么记忆：将要地震的地方会升起一把透明的玻璃剑。你无意中抬头就能发现玻璃剑折射的天色、星光、月色、极光，甚至是日光，都与平时不同。这时就应该警觉了。日冕和云层的预测法，想到什么先说什么。这条是书上完全没有的。当看到日冕的时候，你们猜猜接下来会发生什么？哈哈，这是我独到的观察。地球的对面二十四小时内将会发生火山喷发，很多次都灵了。当然，火山喷发就少不了地震，连带在一起的。试想一下，原理应该是那个时候地球稍微往上窜一点，出于惯性，岩浆就会往下压一压。
于是就会朝地球下面喷出来。而地球往上窜的时候，温暖的大气层随着往上窜，压到了高空的冷气，水汽形成冰晶，于是折射出了日冕。这就是前因后果，科学模型。冰晶日冕经观测领先于火山喷发之前。同样的，就不单列一条云层厚度，也可预测地震的磁条了。厚厚的云层也是差不多的窜动原理。温暖湿润的大气层往上一窜，水汽饱满的话会形成漫天厚厚的云层，这时候岩浆是往下冲的，所以这时候地球对面发生地震的几率比我们这一面大很多，不绝对。但是如果有大地震的话，一定是在对面。反过来，如果我们这面晴空万里的话，情况就正好相反。看我们这一面的哪个地震敏感点不够好运了。台风轨迹预测法：台风追着岩浆跑，因为岩浆在地下是很热的，传导到地面的热量会引导台风的路径。台风指向的敏感点。一般都会在台风到来之前一两天发生地震，那是地下岩浆对地面的撞击。我用这个方法成功的在一个群里精确的预测到近期的地震，地震的日期和落点完全正确。地震预测法，这个也是很灵验的。地震之前的小震动，会在一些地方造成地震，注意跟豆腐渣工程造成的地线有区别。如果在一个稳定的原点，借助直尺在地图上朝着地线的地方画一条线，然后就能从地图上看出视线上的哪个敏感点将会地震。二十四小时内就会应验。注意的是，地球是圆的，所以平面地图上绝对的直线是不准的，应该以真实地球球面上的直线指向为准。我选择的原点是我所在城市的一个中心广场，很有可能下面是一颗陨石，那个地方从来不地震。推测它是一颗陨石的原因是它是一个大盆地的正中心，此外没有任何依据。给我信心的是，每次以那里为原点，从那里开始画线，指向基本都对。比如说，有一次离原点很近的只有几公里的朝阳路地线，在地图上画了一条长长的延长线，结果发现第二天大致在延长线上的稻城亚丁大雪崩。如果有广东地区地线，画一条延长线，那是台湾准备地震，二十四小时内基本都灵。如果是河南地线，画一条延长线。那是日本准备地震，做好准备吧。我的预测时间半径就是二十四小时。由此类推，俄罗斯之类的地震也可以通过这种画线法来预测。说到俄罗斯，我这边的江河在俄罗斯地震前常常会无风起浪，莫名其妙的浪花拍打着河岸，非常惊悚。地下管道和岩浆的流动。突然间感觉很热，是因为地下有岩浆流过。目前能确定的地下管道是从日本流到南宁，再从南宁流向菲律宾和印尼。至于是否接着再从印尼流向台湾和日本，形成循环，这一条还没确定，还待观察。当兰陵很热，突然降温的那一天，正三天。不是菲律宾，就是印尼火山会喷发，其机理跟空调压缩机是一样的，那边一喷，这边一抽，就会变冷。意大利和冰岛的火山喷发时，我们这边也会变冷，突然变很冷，证明地下岩浆管道是互通的。风雨无预兆的疾风骤雨预测地震，这个可能算不上预测了。因为这个疾风骤雨是由地震震波触发的，我们这边下雨的话，一般是印度刚刚已经地震过了，巨大的震波能量传递过来，搅拌了我们头上的云层，让水汽过饱和，形成雨结晶，掉落下来。小时候玩过的踹树游戏可以逼你出原理。
，雨后我们踹一脚树木，就会有一阵雨滴在树叶上被搅拌混合到超饱和，然后滴落下来。这种突然下的急雨也是，远处的地震就好比踹树的脚。传递过来的能量，在我们头上把原本不饱和的水汽突然搅拌到饱和落下来。好处是知道踹的地点大概是硬度，短时间内很有可能还会踹第二脚，或者是换座从越南或者是缅甸踹，从而做出预防。重点提一下，我们这里说的下雨，说的是突然之间下的无法解释的雨。就像摇树那样不可解释的突然下的雨，不是指自然季节发生的绵绵细雨，特指毫无征兆的疾风骤雨。如果突然下雨前还有一阵贯穿东西的大风，大概率是新西兰、斐济一带即将有大地震；如果是贯穿南北的大风，可能澳大利亚和南极洲一带会有点麻烦。再啰嗦一次。地震将在二十四小时内发生。二十四小时内的云彩预测法，这是本文的重头戏，将详细讲解其原理及实例。这些原理都是可以互推互证的。为什么选择提前二十四小时进行预测？因为个人感觉，如果预测时间太短了，比如只有几小时，消息发布都来不及，上人没有准备。预测就没有意义，而如果预测时间太长的话，比如说一周内或者一个月内，太久了，会让人麻木、失去警觉，所以不如取一个二十四小时内的观测半径和预测半径，至少实用，便于预警，也容易验证。好了，植入精华，上过初中的同学都有介绍电磁的物理课。在课上，为了证明磁力线的存在，都会有这么一个实验：在一张白色的硬纸板上面均匀地铺撒一层铁屑，然后把硬纸板放置在磁铁上方，不断轻轻的敲击硬纸板，于是铁屑就会在敲击的作用下，在硬纸板上自动归集，排列成有规律的磁力线形状。重点来了，有没有人反过来类比的想到？这纸板就好比是大地，天上的云彩就好比是铁屑。如果天上的云彩突然排列成磁力线的形状，是不是能够反推证明地层下面正有一个力量在轻轻的敲击着大地？而这显然就是可观测的地震的预兆。这就是我们民科用云彩来预测地震的理论基础，可以保证完胜所有所谓地震不能预测的专家。当然，这个理论模型还太粗糙，还需要更多的观测来对它进行完善。我的模型和理论跟中医的脉络针灸的理论是相通的。为了便于理解，这么打比方说吧：如果头疼，在某个穴位扎针就不疼了。中医的解释是因为它们之间有脉络的对应联系。反过来，如果习惯了观察那个穴位到底有什么异常。有红斑还是有黑点？是不是血流速度慢？就知道到底此人是不是正在头疼。注意了，这也正是我们推测地震所用的方法。只要固定观察一个天上或者地下的敏感点，很容易能把地球上某处未来即将发生的地震跟它对应起来。未来只要观测到这个点出同样的状况。对应的地方八成就准备会有同样的地震，就是这么简单，不用研究脉络是如何构成、是如何传导的，只需要观察到穴位对应部位的异常，便能大概准确的推测出穴位所对应的结果。需要注意的只是推算发生的时间，也就是脉络传导的速度。说的简单，但是做起来很复杂。需要很多观测和实验数据的积累和归纳，而这正是离了书本理论就不能活的所谓专家们最缺乏的。先说一下长期观测的结论，欢迎看得懂的有缘人一起来帮我补充和完善。一、真正要地震的地方，因为能量粒子会透过地壳裂缝事先泄露出来。
，所以这个地方顶上的云一般会边缘清晰，而且它的顶部像被风往天上吹一样向上发散。如果抬头看到自己头上有向上发散的筷子云，就要小心了。这种筷子云很准确，留给你的时间大概只有最后几小时了。二，磁力石云，这种云很美丽，让人心旷神怡，但是地震一般不在本地发生，而是在地球的对面，一般来说正好在你脚下。磁力线的线条越细，证明震级越大，因为地震不发生在当地。所以这也是所谓专家们质疑我们方法的原因，他们是不会想到地震其实是在地球对面的，这是长期观察和查询的结论。三，我们这边如果出现横贯东西的单独一条磁力线云，一般就是印尼将会有七级以上大地震。需要注意的是，区分天然形成的云和飞机火箭拉出的云。四云凌云。这个是可以精确预测将要发生地震的方向的云，比古时候张衡的地震仪灵验的多。鳞片越细小，震级就越大。缺点是要不停的看天，在云产生的初始位置可以看清鳞片的边缘，这个时候判断地震位置是最准的。如果边缘已经模糊，证明此云已经漂移位置了，不准了。就看你有没有能力根据风向来反推它的初始位置了。已经偏移了一点方向的云，通常就是造成我预测有误的最主要原因，因为实在是没有空每时每刻盯着天上看。等看到这种云的时候，它已经不是在初始形成的位置了。五，另外做一段，因为这个还没验证清楚，好像有个规律，云凌云。出现在地平线夹角15度的时候，地震地点离观测地点就是本人地点大概 1,500 公里有误差。当它出现在30度夹角的时候，地震距离大概是 3,000 公里，有时候还会反转。所以这条还没验证清楚，还在研究中，提供一下研究思路而已。看未来哪个天才数学家哪天一下就看出端倪，轻易就建好模了。六断层云，如果没有冷暖空气交汇，莫名其妙出现的断层云也是静止指向将要地震的方向。七还有巨大的像火山喷发的云，有时候像羽毛和翅膀，这个真的是预测火山喷发的云，基本也是二十四小时内发生，出现在哪个方向就是哪个方向要喷，这个很罕见。一看就知道能量非常巨大，才能在天上推出这样的云。以后做专题讲。八，新疆特有的彩虹云预测法，一般在西边落日时分，如果有很艳丽的彩虹云出现，一般就是新疆即将地震。九，傍晚的落霞如果非常鲜红，一般就是新西兰斐济一带将会有大地震或者火山喷发。十日面出现就是地球对面将会有火山喷发。十一地线点的连线预示着敏感点的地正二十四小时内会出现。十二行星都在同一侧的时候，地球那一侧大地震的概率增加很多。金星是可疑的星球，好像有共振作用，在大地震中指示着地震的方向。地震一般落在金星后面九十度左右，具体还在研究。十三小地震不断的地方，超过一百次的，未来几天一定会有火山喷发。夏威夷如此，冰岛也是如此，到处都是一样的。小地震不断是因为岩浆在下面不停的晃，最好赶紧溜。十四，如果大致确定了将要地震的地方，实在要计算精确的地震时间的话，要会查同纬度的潮汐。高低潮的时间很多时候跟地震发生的时间是契合的，但是因为岩浆的密度和粘度跟水还是有区别，不会很精确，经常会滞后六小时。
。运气好的时候，可以把地震发生的时间预测精度算到半小时以内。十五，大一点的地震一般会落后金星或者月球后面九十度。初一，满月、月食、日食的时候尤其如此。原因大概是岩浆由于太粘滞，会滞后于潮汐六个钟。用云彩来预测地震的意义。以前唐山大地震之前采用一众地点观测法，差点成功，其实已经成功。可见的电观测法还是很靠谱的，但是地电观测法的局限是必须要耗费大量资金在地上做观测点。但如果是在超高的山上海上怎么办呢？这就是我们根本电如出一辙的天电大显神通的地方了。不用多说，通过前面的铺垫，大家都秒懂我说的天电，其实就是指天上云彩，它的形状就是天电表现出来的形态，也可以说是地下能量运行状态在天幕上的投影。如果未来发展成熟，大家都采用几乎不用成本的天电进行观测。只需抬头看看天上云彩的排布形状，即可知道大概，因此优势可想而知。那么天上的云彩是怎么形成的呢？为了大家更好的理解，我们脱离猪本来说，因为猪本上根本就没有。天空中云彩的物质基础是水汽和尘埃结晶核，但是光靠纯净的水汽和纯净的尘埃结晶核。是无法自动结合起来形成大片云的，所以不难推测出，在物质基础之外，应该还有一种能让它们结合起来的力存在。这种力就是我们研究地震的基础，可以理解为正在震荡的能量场或者引力波。抬头望天，即使是大海的上空，水汽不缺，但也并不是任何石沟都均匀的有云存在的。近海的沙漠上空、雪山上空都是如此，由此可以证明，没有那种搅拌的力的存在，云是不可轻易形成。所以说，云彩是地球内部能量波或者立场，在地球上空的投射一点都不过分。我们无法往地下深挖太多，但是不影响我们通过研究云彩的构成来反向推导，从而认知地下的状况。还有一个异常重要的观测要点是这样：每个人都可以想象自己站在一个直径大约为50公里，因为地平线在人烟50公里外开始弯曲。你也可以根据自己的敏感度，自由的设置自己观察半径为30公里或者20公里的光球中心。闭上眼，想象都知道，你的视角跟其他人的视角是不重合的，是有区别的。所以，几百、几千公里外的人看到的，即使是相同的东西，跟你也是有差异的，至少有角度的区别。你自己所习惯的角度和经验，无法直接套用到距离远的人的身上。所以，只有按照本文上描述的基本原理，经过长期观测和积累，自己找准自己光球内的敏感点。找准自己光球内角度和规律，才能得出正确的结论，才是正道。为了解决不同的人有不同观察的角度问题，我特意找了一个很稳定的、千百年来都不会发生地震的地点作为我的观察参照点，或者叫观察的原点。通过这个原点来拉伸地图，计算岩浆落点。我的城市是一个盆地。盆地的中心是一个很稳定的大广场，查不到从古至今有任何地震记录，所以我选它作为我的观察原点。未来有经费了，专门在一个地方设置经纬度非常精确的天文观测站，整天拿计算机扫描天空，哪个角度出现了什么样的云，就能从数据库里用 AI 对比推出它对应的地方应该准备地震了。烈度大概是多少？这是未来能做到的事。现在没钱没精力，别想了。接下来想详细剖析讲解一些预测案例。突然发现边贴图边讲，详细注明判断的坐标和依据。这样做的话，文章太冗长了。
，最主要是因为贴图的效果也不好，分辨率太差，不好说明问题，干脆先就此打住，且听下回分解吧。我研究一下，还有什么平台或方法可以搞得高清一些再折腾。等不及的人，可以先去百度网盘这个链接去下载资料，先看，看不懂的以后有时间我再讲解。谢谢大家。盲人摸象，各执一词，而我运气好，恰好有缘看到了所有的碎片，最后成为那个能把大象拼凑出来的幸运的人。拼大象的人